हेलो मेकानिकल इंजिनियार्स थैंक्स टू अल हमें मिठुन महाली स्क्रिने छोटो परिचय देखते हैं इमरान अनेक प्रिय छोटो भाई मेकानिकल जब प्रिपारेशन प्लैटफर्मे कर्णधार और आइडिया के थार्माल पावर प्लान रिलेटेड बेसिक एक छोटो एक विषय नहीं आलोचना करते चाहिए हमारे टपिक्स हे बेसिक कन्सेप्ट अफ अल्ट्रा सुपार क्रिटिकल कोल बेस थार्माल पावर प्लान नहीं शुरूते ही देखे नहीं कन्टेंट्स एखे मेनलि दुईटा टपिक्सर उपर कथा बोलार चेषा करब एक हे कवरू अफ मेजर प्रसेस एंड इक्ुपमेंट अफ थार्माल पावर प्लान और एक हे कोल हैंडलिंग कोल प्रसेसिंग एंड एक्जस्ट प्रसेसिंग तो कन्टेंट कन्टेंट कन्टेंटर सैटे छोटो एक लेखा आज है उथथ रेसपेक्ट टू टीपिकल सिसिपिपी एटार मैं ये बोलते चाहिए एक्चुअलि कमेंट सैकेल पावर प्लान बांग्लेशे बे कि बचर चलते हमारे मन है अनेक इंजिनियर जरा इनवल्व आ जा रग्रह तरा मोटामुटी एक आइडिया आ तो कम्बाइंड सैकेल थार्मा पावर प्लान जे सकल सदृश्य आई जिनगल एकटू अबमिट कर चेषा कराते लेकर बस लेंदी ना और जे विषयगुलर सा कि डिफारेंस आगू ये मेनलि देखान चेषा करब तो प्रथम ओवरभिव अफ मेजर प्रसेस एंड इक्ुपमेंटर पाँच आइटेम कन्डेंसाइट फिड व्टार बयलार स्टील टर्बाइन जेनारेटर और जी आई एस यिसगल कम्बाइंड सैकेले अभेलेबल क्यों प्रसेस और इक्ुपमेंटर क्षेत्र में छोटो छोटो डिफारेंस आगू बो। और अन्दि के कोल हैंडलिंग कोल प्रसेसिंग एंड एक्जस्ट प्रसेसिंग जी एट कोल बेस्ड थार्मल पावर प्लान नहीं कथा बोलते चाची तो कोल के हैंडल कर प्रसेस और एक्जस्ट प्रसेस बड़ो एक अरेंजमेंट आ ये पुरो जिन एक लेकिन आसल दे कठिन और लेंदी हो जाए तो मन है दुईट पार्टे भाग करते तो प्रथम पार्टी ओवरभिव अफ मेजर प्रसेस एंड इक्ुपमेंटर विषय नहीं कथा बोली तो कन्डेंसेट कन्डेंसेट सिसटेम जरा पावर प्लान कमेंट सैकेल पावर प्लान अपारेशन मेनटेन साथ डीएम वाटार के सप्लाई दीते हैं ब्रयारे ब्रयारे से स्टीम प्रडिउस कर स्टीम दिए स्टीम टारबाइन ए जेनारेटर के रान तर मैं हमें डीएम व्टार डि मिनारालज व्टार यार के ब्रयार पर दीते पुरो सिसटेम के दुईटा भागे भाग कर एक बला है कन्डेंसेट और एक बला है फिडर तो कौनटुकु कन्डेंसेट डायग्रामे जो ख्याल करी देखा जा डिटर ये डिटर हे ब्रयार ए डीएम व्टार टैंकर मजखान सिसटेम एक टैंक जेखने डिरेशन है डिरेशन टा कि व्टारे मध्य जो को डिजल्व गैसेस जाए कि रिमूव करार प्रसेसा हो डिरेशन एवं से एक टैंक भैसेल जेखने एक सार्टेन डीएम व्टार लेवल मेनटेन करपारेशन इंजिनियर से टैंक भैसेलटा के बला डिटर तर मैंने डीएम व्टार के डिटर पर्त पोछान प्रसेसटा के बला कन्डेंसेट ओके okay, देखा जा जर छोटो धारणा आज जानी कन्डेंसार हट हट एले कन्डेंसार डाउने जे एक्जस्ट स्टीम टा रे जाए मैं स्टीम वार्क डाउन करारे जो स्टीम टा रे जाए स्टीम थे व्टारे कन्भार्ट करी से ही व्टार एखे अवेलेबल है तो से ही व्टार के डीएम व्टार के कन्डें कन्डेंसेट एक्सट्रकशन पाम सीपी बोली सीपी नामे सबा चीनी सीपी दिए मूलत ये टैंके पाठाना है ये कम्बाइंड सैकेल क्षेत्र खूब जेनारे अरेजमेंट बाट डिफारेंसटा हे थार्मा पावर प्लान डिफारेंसटा हे लाइन बराबर जा देखा जाए जे एक कन्डेंसेट पलिशिंग यूनिट था धरण पावर प्लान डिजाइन कर व्टारटा के पेलम से खानिक और खानिक पलिश कर और खानिक ट्रिट कर हमें ओ डिटर पर मेकअप देव है तो मध्य में ग्लम ग्लैंड स्टीम कन्डेंसार एलपी ड्रेन कुलर यह विषयगुल्लो कमन डिफारेंस है हे एलपीच एखे देखा जाए पांचटा एलपीच आ एलपीच हे लो प्रेसार हिटार से है कन्डेंसेट व्टार के व्टारे टेम्पारेचार बढ़ानों पाँचा हिटारे मध्य दिए पानी के पास करा है और यहाँ हे हिटारगलो कि शैल एंड टीब टाइप हिट एक्सचेजार जेखने स्टीम आसे हट स्टीम आसे और यार से स्टीम थे हिटटा गेन कर डिटर पर्त जाए पाँचा जो शर्ट 
শর্টলি বলতে চাই এই পাঁচটা এলপিএইচ এ স্টিম আসে স্টিম টারবাইনের বিভিন্ন স্টেজ থেকে এক্সট্রাক্টেড স্টিম বা আমরা বলি এক্সট্রাকশন সিস্টেম সো মেইন টারবাইনের বিভিন্ন স্টেজ থেকে এই বিভিন্ন প্রেসার এবং টেম্পারেচারে স্টিম গুলো আসে এসে এখানে হিট অ্যান্ড শ্যাল অ্যান্ড টিউব টাইপ হিট এক্সচেঞ্জারে কন্ডেন্সেড ওয়াটারের সাথে হিট এক্সচেঞ্জ করে আর আমরা যদি দেখি প্যারামিটার ফর্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান এভাবে আস্তে আস্তে টেম্পারেচার বাড়ছে বেড়ে আলটিমেটলি ডিয়েটারে এই ডিএম ওয়াটার টেম্পারেচার ওয়ান এইটটি সিক্স ডিগ্রিতে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে পিওরলি বোঝা যায় এই ডিজাইনটা করা হয় শুধুমাত্র টেম্পারেচার বিল্ড আপের জন্য এবং এখানে লো প্রেশার হিটার পাঁচটা ইউজ করা হচ্ছে এই কথাগুলো শর্ট ইনফরমেশানে বলা আছে আর সাথে সাথে আমার আমাদের তো র ওয়াটারও মেক আপ দেওয়া লাগে ডিএম ওয়াটার সেই সেটার একটা সিস্টেম এখানে দেখানো হচ্ছে জাস্ট কিছুই না সরাসরি ডিএটার এবং কন্ডেন্সার হটেলে এই মেক আপ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে ফিড ওয়াটার আগেই বলেছি ফিড ওয়াটার টার্মটা কম্বাইন্ড সাইকেলের সাথে জড়িত সবাই এটা নন একটা টার্ম তো এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে আগেই বলেছি ডি ওয়াটার পর্যন্ত কন্ডেন্সার সিস্টেম ডি ওয়াটারের পর থেকে বয়লার পর্যন্ত আমাদের যে পার্টটুকু সেটাকে বলি আমরা ফিড ওয়াটার তো ফিড ওয়াটারে নর্মালি ট্রাডিশনাল সিসিপিপিতে মোটর ড্রিভেন বয়লার ফিড ওয়াটার পাম্প ডিজাইন করা হয় কিন্তু আমি যে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে কথা বলছি সেটার ক্যাপাসিটি ছয়শো ষাট মেগাওয়াট একটা ইউনিটের ক্যাপাসিটি ছয়শো ষাট মেগাওয়াট তার মানে কি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ স্টিম এখানে দরকার হয় যার কারণে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডিএম ওয়াটার এখানে সাপ্লাই দিতে হয় যেটা শুধু মোটর দিয়ে ডিজাইন করলে মোটর দিয়ে ডিজাইন করলে সাইজটা অনেক হিউজ হয়ে যেত তো সে জন্য এখানে ডিজাইন করা হয় দু দুইটা থাকে মোটর ড্রিভেন বিএফপি এবং দুইটা টারবাইন ড্রিভেন বিএফপি টারবাইন ড্রিভ ড্রিভেন বিএফপিটা কি এখানে আলাদা আরও ছোট ছোট দুইটা টারবাইন আছে যেটা মেইন টারবাইনের ওই যে বললাম এক্সট্রাকশান এক্সট্রাকশান থেকে কিছু এক্সট্রাক্টেড স্টিম এসে এই টারবাইনকে ঘোরায় এটা সেপারেটলি দুইটা ছোট ছোট টারবাইন এবং তার সাথে পাম্প কাপলিং করা থাকে তো বাম সাইডে যদি শর্ট ইনফরমেশানে দেখি আমি একটু লিখে দিয়েছি যে টু ইন্টু ফিফটি পারসেন্ট স্টিম ড্রিভেন অ্যান্ড টু ইন্টু ফিফ টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মোটর ড্রিভেন বয়লার ফিড ওটার পাম্প এখানে ইউজ করা হয়েছে তার মানে আমার যখন স্টার্ট দি একটা ইউনিট তখন মোটর ড্রিভেন বিএফপি দিয়ে সেটাকে স্টার্ট দেওয়া হয় এবং দুইটা পাম্প যদি চলে তাহলে ফিফটি টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ টোটাল ফিফটি পারসেন্ট ফুল লোডেড টোয়েন্টি ফিফটি পারসেন্ট লোড পর্যন্ত এই মোটর ড্রিভেন বিএফপি দিয়ে চালানো সম্ভব তার উপরে লোড উঠাতে গেলে আমাকে টারবাইন ড্রিভেন বিএফপি ইউজ করতে হয় যেটা দুইটা চালালেই হানড্রেড পারসেন্ট লোড ক্যারি করা সম্ভব এবং এটার এক অ্যাকচুয়ালি যেমন অকজুলারি কনজামশান কমে যায় আমার আমাকে মোটর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ইউজ করা লাগলো না আর সেক্ষেত্রে সাইজটাও মোটরের বড় সাইজও ডিজাইন করার প্রয়োজন নেই টারবাইন দিয়ে সেটা মেক আপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে আরেকটা ডিফারেন্স হচ্ছে এখানেও একইভাবে হিটার ইউজ করা হয়েছে তিনটা হাই প্রেশার হিটার কন্ডেন্সেটে ছিল লো প্রেশার হিটার এখানে হাই প্রেশার হিটার কারণ কি এখানে টেম্পারেচারটা আরও হাই এবং এখানে প্রেশারটাও হাই আপনারা যদি দেখেন এই প্যারামিটারটা যে ফুল লোডের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল রেঞ্জের প্ল্যা পাওয়ার প্ল্যান্ট সো এখানে স্টিমের মেইন স্টিমের যে প্রেশার সেখানে মেক আপ দেওয়ার জন্য এখানে তিনশো সাঁত্রিশ বার এবং একশো বিরানব্বই ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেডের ফিড ওয়াটারকে ফিট করা হয় এবং ফাইনালি টেম্পারেচার অ্যারাউন্ড অ্যারাউন্ড থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড অ্যাচিভ করানোর পরে ফিড ওয়াটারকে বয়লারে ইকোনোমাইজার হেডারে ফিট দেওয়া হয় তো এটাই ছিল মোটামুটি কমেন্ট সাইকেলের সাথে একটু ডিফারেন্স এখানে সেই বয়লার আমরা জানি যে কমেন্ট সাইকেলের ক্ষেত্রে আমরা এইচ আর জি কথাটা ইউজ করে থাকি আর এখানে পিওরলি বয়লার কারণ এখানে ইন্টারনাল কম্বাসন অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে এবং এই বয়লারটাকে আমি শর্ট ইনফরমেশান দেখে লিখেছি পাই টাইপ শেপ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল ডিরেক্ট পালভারাইজ কোল ফায়ার এটা এটা যদি আমি দেখি একটু হ্যান্ড স্কেচ করা আছে যে এটা শেপটা অনেকটা পাইয়ের মতো দেখতে পাইয়ের মতো এবং আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল রেঞ্জের প্রেশার টেম্পারেচার এখানে অ্যাচিভ করা হয় আই মিন এই বয়লারটা আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল লেভেলের প্রেশার টেম্পারেচার দিতে পারে স্টিমের ক্ষেত্রে আর আমি যদি অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখি এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনটা লেয়ারে এবং দুইটা ওয়ালের বিপরীতমুখী দুইটা ওয়ালে এখন তিনটা লেয়ারে এখানে বার্নার ডিজাইন করা হয় যেখানে কোল এবং এয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয় এবং স্পার্কিংয়ের মাধ্যমে এখানে কম্বাসানটা কন্টিনিউস কম্বাসানটা হতে থাকে এবং যে ফ্লু গ্যাস প্রডিউস হয় যে সেটা এই পাত দিয়ে বের বের হয়ে যায় 
আর এই যে জোনটা এটা হচ্ছে আমাদের বয়লারের টিউব বান্ডিল বা কেউ কেউ কয়েলও বলে এই টিউব বান্ডিলগুলো এখানে টিউবের মধ্যে দিয়েই স্টিম ফ্লো হয় আর বাইরে দিয়ে এক আমাদের ফ্লু গ্যাসটা এখানে হিট এক্সচেঞ্জ করে এ পথে বের বের হয়ে আসে তো আমি যদি ওয়াটার নিয়ে একটু বলি যে ওয়াটারটা আমাদের এই জোনটা হচ্ছে ইকোনোমাইজার ইকোনোমাইজার টার্মের সাথে সবাই পরিচিত সুতরাং পানি প্রথমে ইকোনোমাইজার হয়ে এই বয়লারের ওয়াটার ওয়ালগুলো হয়ে এ পাশে আছে এটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়াটার স্টিম সেপারেটর সো এখান থেকে ওয়াটার এবং স্টিমকে সেপারেট করা ব্যবস্থা রয়েছে যে ওয়াটারটা সেপারেট হয় সে আবার প্রসেসে চলে যায় স্টিম হওয়ার জন্যে আর যে স্টিমটাকে এখানে আলাদা করা হয় সেই স্টিমটা কিভাবে কোথায় যায় সেটা বলবো আগে বলি যে এই বয়লারটা দুই রকম প্রেশার ডেভেলপ করে একটা হচ্ছে মেইন স্টিম যেটা হচ্ছে সুপারিটেড স্টিম আর একটা রিহিট স্টিম প্রডিউস করে সো এবং সেটা দুইটা প্রেশার দুইটা টেম্পারেচার ডিল করে তো প্রথমে যে স্টিমটা এখানে সেপারেট হলো এই যে অংশটুকু এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় লো টেম্পারেচার সুপার হিটার সো প্রথমে লো টেম্পারেচার সুপার হিটার হয়ে স্টিমটা এই দুটাকে বলা হয় প্লাটেন সুপার হিটার এবং এটা হচ্ছে হাই টেম্পারেচার সুপার হিটার বা ফাইনাল সুপার হিটার তো এইখানে এই এইখানের পর থেকে সেই স্টিমটা কোয়ালিফাইড স্টিমটা চলে যায় স্টিম টারবাইনের দিকে অপর দিকে আমি বলেছি আরেকটা প্রেশার টেম্পারেচার নিয়ে কাজ করে সেটা হচ্ছে এই সার্কিটটাকে বলা হয় লো টেম্পারেচার রিহিটার এটা হচ্ছে হাই টেম্পারেচার রিহিটার ফাইনাল রিহিটার হ্যাঁ তো হাই প্রেশার স্টিমটা টারবাইনে গিয়ে হাই প্রেশার সাইডে গিয়ে ইমপিঞ্জ হওয়ার পরে সেখান থেকে এসে এই লো লো টেম্পারেচার রিহিটার হয়ে হাই টেম্পারেচার রিহিটার হয়ে সে আবার আইপি টারবাইনে ব্যাক করে ইন শর্টলি যদি বলি সেটাই বাম পাশে কিছু জিনিস বলা আছে যে সিঙ্গেল পাস সিঙ্গেল রিহিটিং এটা বলেছে আউটডোর টাইপ এবং স্টিল এক্সার টাইপ স্টিল স্ট্রাকচার টাইপ মানে হচ্ছে এই পুরো বয়লারটা প্রায় পঁচাশি ছিয়াশি মিটার হাইটের এই বয়লারটা পুরোটাই স্টিল স্ট্রাকচারের উপরে দাঁড়ানো এবং এটার ফ্লো রেট বলে দিয়েছি ওয়ান নাইন টু টু টন পার আওয়ার যারা বয়লারের সাথে ডিল করেন তারা বুঝতে পারবেন যে সাইজটা আসলে কত কেমন আর লো নক্স বার্নার যাতে এখনকার কম্বাসন ম্যাক্সিমামই লো নক্স বার্নার ডিজাইন করা হয় যাতে নক্সটা কম কম আসে ইনভারমেন্টাল ইস্যু এখানে যেহেতু রয়েছে তো সংক্ষেপে আমাদের পাই টাইপ বয়লার এটাই এবার আসি স্টিম টারবাইন এবং জেনারেটর নিয়ে আমরা আমি আগেও বলেছি যে আমাদের বয়লার আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রেশার এবং টেম্পারেচার রেঞ্জে কাজ করে তো প্রথমে আমি কথাটা ওই বিষয়টার উপরে একটু আলোকপাত করি যে অনেকেই আমরা জানি তারপর কেন আমরা আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল রেঞ্জের প্রয়োজন হয় কেন এই ডিজাইনটা করা হচ্ছে নর্মালি আমাদের কমন সাইকেলের সাব ক্রিটিক্যাল রেঞ্জের প্রেশার টেম্পারেচার এখানে এটা নিয়ে কাজ করে কিন্তু আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল বা সুপার ক্রিটিক্যাল রেঞ্জেও এই ছয়শো ষাট মেগাওয়াটের প্ল্যান্ট ডিজাইন করা হয়ে থাকে কিন্তু আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যালের সুবিধাটা কি যদি এই কার্ডটাই আমি দেখি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল রেঞ্জ ফর্টি ফোর ইফিসিয়েন্সি ফর্টি ফোর পারসেন্টের উপরে হয় এটাই মেইনলি রিজন আর আমি আমি যে প্ল্যান্টটা নিয়ে কথা বলছি এই ডায়াগ্রামে দেখা যাচ্ছে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ আমাদের অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি এইট মেগা প্যাসকেল এবং ছয়শো পাঁচ থেকে ছয়শো দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নিয়ে কাজ করা হয় তার মানে তার ইফিসিয়েন্সি আর আর একটু বেশি অ্যারাউন্ড অ্যারাউন্ড ফর্টি ফাইভ বা জাস্ট জাস্ট বিলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি পার্সেন্ট সুতরাং আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল অবশ্যই হাই প্রেশার টেম্পারেচার নিয়ে কাজ করে বাট তার ডিজাইন ডিজাইন ফ্যাসিলিটি দিয়ে সেই হাই প্রেশার টেম্পারেচারকে কন্ট্রোল কন্ট্রোল করে এটাকে ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট করা হয়ে গেছে যে কারণে এখন এই বড় রেঞ্জের পাওয়ার প্ল্যান্টে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল হর হামেশাই ইউজ করা যাচ্ছে তো আমরা জানি এই এইখানে যে টারবাইনটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে রিহিটিং টাইপ সিঙ্গেল শ্যাপ সিঙ্গেল শ্যাপ কথাটা আমরা সবাই জানি এটা এটা কম্বাইন সাইকেলের সাথে সবাই পরিচিত ফোর সিলিন্ডার ফোর সিলিন্ডার এই কারণে এখানে একটা এইচপি একটা আইপি এবং দুইটা এলপি টারবাইন রয়েছে তো সেপারেটলি চারটা কেসিং সেজন্য চারটা সিলিন্ডার বলা হয় আর ফোর এক্সজস্ট দুইটা এলপি টারবাইন ডিজাইন করা হয়েছে এবং সে সেগুলো হচ্ছে ডাবল ফ্লোর সুতরাং একটা টারবাইনের দুই পাশে এক্সজস্ট হওয়াতে চারটা এক্সজস্ট বলা হচ্ছে এবং কন্ডেন্স সিস্টেম টারবাইন জেনারেটার যেটা উইন্ডিং উইন্ডিং কুলিংয়ের জন্যে হাইড্রোজেন এবং ওয়াটার কুলিং এইটা কমন থিওরি আমাদের আমরা জানি 
বাংলাদেশে কয়েকটা জায়গায় রয়েছে যেখানে জেনারেটরকে হাইড্রোজেন দিয়ে কুল করা হয় এবং জেনারেটর আমাদের আগেই বলেছি ছয়শো ষাট মেগাওয়াট রেটেড ক্যাপাসিটি এবং ভোল্টেজ জেনারেশন ভোল্টেজ টোয়েন্টি টু কেভি তো বয়লার থেকে আগেই দেখিয়েছি যে ফাইনাল সুপার হিটার বা হাই টেম্পারেচার সুপার হিটার এসে সেই মেইন স্টিম এসে সে এইচপি টারবাইনে ইমপিঞ্চ হয় তারপরে ও এইচপি টারবাইনে ওয়ার্ক ডান করে এইচপি থেকে একজস্ট স্টিম যেটা বের হয় সেটা আবার বয়লারের ওই রিহিট লো টেম্পারেচার রিহিট কয়েলে যায় সেখানে গিয়ে টেম্পারেচার গেইন করে আবার হাই প্রেশার আই মিন হাই টেম্পারেচার রিহিটার বা ফাইনাল রিহিটার থেকে সেই স্টিমটা এসে আইপি টারবাইনে ইমপিঞ্চ হয় আইপি থেকে যে এক্সস্ট স্টিমটা বের হলো সেটাই আমরা ক্রস ক্রস ওভার টিউব বলি ক্রস ওভার টিউব দিয়ে দুইটা কন্ডেন্সারে আই মিন দুইটা স্টিম লো প্রেশার স্টিম টারবাইনে ইমপিঞ্চ হয় এবং সেখান থেকে দুইটা কন্ডেন্সারে চলে যায় ইন জেনারেল আমাদের স্টিম ফ্লোটা এরকম এবং দেখা যাচ্ছে জেনারেটর সে তার ব্যানের সাথে জেনারেটর কাপলিং আছে জেনারেটর সেখানে পাওয়ার প্রডিউস করছে মেকানিক্যাল পাওয়ারকে ইলেকট্রিক্যালি কনভার্ট করে আমরা ইলেকট্রিক ইলেকট্রিসিটি জেনারেশান করতেছি জিআইএস গ্যাস গ্যাস ইনসুলেটেড সুইচ গিয়ার এই জিনিসটা আমাদের দেশে কয়েক জায়গায় রয়েছে আমার জানা মতে বাট চারশো কেভি রেঞ্জে আমাদের এখানে ইভাকুয়েশানে আমরা চারশো কেভি ট্রান্সমিশান ইউজ করছি টোয়েন্টি টু কেভি জেনারেশান করি চারশো কেভিতে আমরা ইভাকুয়েট করি তো সেক্ষেত্রে চারশো কেভিতে জিআইএস আমাদের দেশে কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই আমি যতদূর জানি যে এটাই আমাদের প্রথম বাট লো ভোল্টেজে জিআইএস আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল আছে তো জিআইএসটা কি এখানে কন্ডাক্টারকে চোখে দেখা যাবে না কন্ডাক্টারের চারিপাশে এস এফ সিক্স গ্যাস ইউজ করা হয়েছে ইনসুলেশানের জন্য এবং তার তার চারিপাশে এরকম কম্পার্টমেন্ট যেটা পুরোপুরি একটা ভালো সেফটি ফ্যাক্টর নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে এবং এর মেনটেন্যান্সটাও খুব ইজি যে কারণে ইনভেস্টমেন্টটা একটু বেশি হলো এটাকে ইনকারেজ করা হয় বাট সোফার আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম জায়গাতে এআইএস এয়ার ইনসুলেটেড সুইচ গিয়ার বা সাব স্টেশান ইউজ করা হয়ে থাকে তো ইন শর্ট আমার ছোট এই লেকচারের মধ্যে আমি চেষ্টা করেছি কিছু বেসিক জিনিস একেবারে বেসিক যারা মাত্র গ্রাজুয়েশান করেছেন বা যারা কয়েক বছর মাত্র হলো পাওয়ার প্ল্যান্টে জব করেন তাদের জন্য হয়তো ইনিশিয়ালি এটা জানার জন্য খুবই হেল্পফুল হতে পারে যদি একজনেরও হয় তাহলে আমার এই বলা সার্থক এবং আপনারা যদি ইনকারেজ করেন এবং প্রয়োজন মনে করেন তাহলে সেকেন্ড লেকচার বা কোল প্রসেসিং কোল হ্যান্ডেলিং এবং এক্সজস্ট প্রসেসিং নিয়ে আমি হয়তো সেকেন্ড লেকচার দিতে পারি সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ